Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал Зу. Мы собираем большую видеоэнциклопедию обо всех животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и поехали! Знаете, каланов – это такие животные, которых еще называют морскими выдрами или морскими бобрами или камчатскими бобрами. Хищное морское млекопитающее семейство куньих. Вид близкий к выдрам. Ну а о семействе куньих и их безбашенности мы, конечно же, все помним. Так вот, Калан по степени извращения превзошел всех своих собратьев и Росомаху, и Медоеда, и бразильских выдр. Кстати, ролики обо всех них вы сможете найти в специально выделенном для этих маньяков плейлисте под названием «Семейство куних». Заранее предлагаю закрыть детям уши и просто смотреть на милых каланов. Зачем знать лишнее? Итак, посмотрите, какие они милашки. Но за этой няшной внешностью скрывается настоящий садист, извращенной выдумки которого позавидует сам Маркиз де Сад. Прежде чем перейти к жести, немного вполне сносных фактов. Плескается эта табояшка в холодных водах северной части Ледовитого океана, у берегов Канады, США, России и Японии. Вырастает животинка до полутора метров при весе до 45 килограмм. Такие габариты делают Калана одним из крупнейших представителей своего семейства – куньих. Самцы крупнее самок. Они обычно тяжелее на 35% и длиннее на 10%. Слово «калан», вошедшее в русский язык, имеет корякское происхождение. По-корякски «калага» или «калаха» означает «зверь», а охотники севера также использовали ряд специфических терминов. Медведка для новорожденных каланов до 6 месяцев и кошлак для годовалых каланов. Морская выдра чувствует себя в воде не хуже рыбы. Животинка ест, спит и даже спаривается, покачиваясь на волнах. Ну а чтобы постоянно заниматься дайвингом в ледяных водах Тихого океана и при этом не окочуриться, калан обзавелся завидной экипировкой – ластами в виде перепончатых лапок, чтобы быстро плавать, газовым баллоном из гигантских легких, чтобы задерживать дыхание до 8 минут и мощным фильтром в виде почек, чтобы пить морскую воду без риска получить передоз от количества соли. Но главная особенность Калана – это его гидрокостюм. Большинство северных животинок отъедают жировую прослойку для того, чтобы стать вода и теплонепроницаемыми. Но Калана от намокания и холода защищает шуба, мех, на квадратный сантиметр которого приходится до 45 тысяч шерстинок, создает термоизолирующий воздушный слой между телом и окружающей средой. Сам мех не впитывает в себя воду из-за активной работы сальных желез, не путать с потовыми. Они пропитывают шерсть жиром, так что не стоит ругать своих мужчин за волосатый живот или спину. Возможно, они просто пытаются эволюционировать в колана. Несмотря на то, что от холода зверька спасает мех, а не жир, ест калан как не в себя, виной тому повышенный метаболизм, который дает телу зверька остынуть, пока тот плескается в холодной водичке. Поэтому морская выдра любит весьма калорийные деликатесы – моллюсков, иглокожих, крупных ракообразных и жирную рыбу. Всего в рацион каланов входит более 40 видов морских животных. Неплохое такое меню у нашего полярного водолаза. Ну а за сочной устрицей калан готов нырнуть аж на 50 метров. Для того, чтобы найти добычу под водой, калан пользуется своими вибрисами, усиками. 
в мутной воде так проще находить еду на ощупь. Чтобы всегда иметь при себе запас свежей вкусняшки, Калан обзавелся двумя воровскими карманами на подмышках, кожными складками, куда он прячет все добытое добро. Но на этом хитрости не заканчиваются. Калан – одно из немногих животных, не приматов, которое научилось пользоваться примитивными орудиями труда. В качестве таковых выступает булыжник, запасливо спрятанный в один из карманов. Об него Калан разбивает особо крепкие панцири. Кстати, интересно то, что для того, чтобы во время сна не уплыть слишком далеко в море, каланы держат друг друга за лапку. Также они могут цепляться к камням и водорослям, если поблизости нет сородичей. Мило, не правда ли? А вот сейчас прошу убрать от экрана детей, поскольку начнется отборная жесть. Каланы живут холостяцкими группами одного пола, но когда парень и девчонка выжелали романтики, влюбленные находят друг друга и уединяются в море. Тут-то и начинается жесть. Мало того, что во время соития самец впивается самки в нос для того, чтобы держаться на плаву, так и, естественно, такое обращение не очень-то по нраву молодым каланим девушкам, и поэтому они отчаянно сопротивляются во время соития. Для этого самец просто вынужден удерживать даму под водой, чтобы хоть как-то утихомерить ее пыл. Довольно часто это приводит к гибели партнерши. Самец, кстати, часто кусает свою девушку не только в нос, поэтому старые, видавшие виды самки, носят на себе много шрамов. Самцы каланов дико неадекватны во время возбуждения, поэтому если поблизости нет самки, то под раздачу могут попасть и другие самцы, и детеныши тюлени, и даже подходящие по размеру рыбы. Ну и третье, вы еще смотрите, каланы очень прожорливы, им нужно каждый день съедать 25% от веса собственного тела. Но лень матушка или дефицит пищи порой может заставить пойти самцов на крайние меры. Например, он может взять в заложники детеныша и не отдавать его до тех пор, пока мать не принесет выкуп. Но помня горячий и строптивый нрав каланов, самкам нужно поторопиться. Секунда задержки и все, этот извращенец уже посматривает на малыша. Выдыхаем. Если свидание произошло не с детенышем ластоногого, а с обычной самкой своего вида, которая умудрилась выжить после соития, на свет появляется долгожданный малыш. Так как к садистским игрищам каланы готовы в любое время года, организм мамочки устроен так, что она сама может выбирать, когда ей рожать, подстраивая роды под самый благоприятный сезон. Поэтому беременность может длиться от 6 до 9 месяцев. Детеныши рождаются весом около полутора килограмм и длиной около 55 сантиметров с хвостом. Первый месяц малыш полностью зависит от матери, питается молоком, катается и греется на ее пузе, но очень скоро детеныш переходит на диету из морепродуктов. Отпетым извращенцем Малыш станет лишь к шестому году жизни. У каланов распространены усыновления чужих детенышей, поэтому второй детеныш из двойни может выжить, если его усыновит самка, детеныш который погиб. Матери исключительно привязаны к своим детям. В случае опасности мать в первую очередь проявляет заботу о малыше. Этим обстоятельством регулярно пользовались охотники на каланов во время их массового истребления. Группы из матерей с новорожденными становились их легкой добычей. Самки каланов нежно ласкают своих детенышей, а в случае непослушания награждают шлепками. Наблюдатели единогласно описывают воспитание детенышей у каланов антропоморфной терминологии из-за сходства многих его аспектов 
с человеческим поведением. Живут каланы до 23 лет, но в дикой природе в два раза меньше. Кстати, каланам необходимы регулярные расчесывания для поддержания волос мехового покрова в идеально чистом состоянии. Их загрязнение может привести к прямому контакту кожи животного с водой и, как следствие, к переохлаждению. А теперь немного печальки. В течение 18-19 веков колонна практически истребили. Виной тому не пуританские взгляды людишек на извращение этого милахи, а великолепный густой мех. От всего вида к 20 веку осталось всего 2000 особей. Осознав свою ошибку, в 1911 году охоту на зверька запретили. На данный момент прирост численности каланов замедлился. Причин тому хватает. Здесь и убитая экология, и инфекционные болезни, и охота браконьеров. И все-таки, несмотря на ужасы бытия в эпоху обезьяноподобных, у морской выдры есть шанс выжить. Сейчас неравную борьбу за свою жизнь с двуногими ведут 80 тысяч каланов. Так что давайте пожелаем удачу в бою этим милейшим извращенцам. Каланы играют очень важную роль в экологии океана, контролируя количество морских ежей. Бесконтрольное размножение этих беспозвоночных приводит к уничтожению морских водорослей, что в свою очередь имеет каскадный необратимый эффект для морской экосистемы. А как вы думаете, чем обусловлено такое агрессивное поведение калана во время размножения? Пишите в комментах. Кстати, заодно прошу вас написать, о каком из животных вы хотели бы увидеть следующее видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!